हाय ना मिरियम हाय टीचर गुड इवनिंग फाइन एंड यू आई एम फाइन थैंक्स नाइस टू सी यू नाइस कैसे दिस इवालमेंट हां अह नाइस टू सी यू टू <laughs> nice to uh, nice to see you too. okay uh -huh, uh -huh. una pregunta aprovechando que vine sí, temprano sí ajá ajá uh -huh. uh -huh. este el say se ocupa para qué para decir igual eh, el same ajá uh -huh. ah mm, en algunos casos sí en otros okay. casos no ahí depende depende del contexto ajá uh ajá -huh. uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh, porque digamos eh, quiero ver dígame una frase en la que usted utiliza, utilizaría same or the same for you o, o en, qué, en qué contexto quisiera utilizarlo yo he visto que lo que pasa es que yo trabajo en, en, en una empresa de logística uh -huh, uh -huh. y normalmente bueno hablamos con gente de de varios países, entonces eh, a veces cuando nos mandan correos nos ponen que por decirle, no sé si usted ha visto algún documento que se llama BL, no, mm, no, no que es, realidad, es no. donde <risas> viene, bueno, eh, cuando se importa o exporta carga, uh -huh. hay un documento que se llama BL, que es el documento de embarque, entonces en la parte de arriba aparece el shipper que es quien está vendiendo y el consignee es quien está comprando. Uh -huh. Entonces en Notify o Notify eh, tiene que poner este, a quién se le notifica. Entonces algunos ponen como sign as consignee uh -huh. que quiere decir eh, el que el, el mismo que lo envía. O, sea, o es la misma ajá. persona que. Ajá. 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 Entonces, pero yo lo he visto en esa parte y también en algunas cajas de eh, producto, dice como sign, no sé, como hoy, tío. Ajá. Entonces, ajá. yo dije, bueno, eso significará igual, pero, pero ¿en, qué, ¿en qué contexto de igual? Ajá. Fíjese que yo usualmente lo utilizo, digamos, en correos electrónicos. Eh, cuando me dicen, hey teacher, uh, me, me dan la explicación de lo que esté pasando y me dicen, have a nice day, ¿verdad? Tenga un buen día. Entonces yo a la hora de responder, ok, este, thank you so much for replying, and bla, bla, bla. Y ahí al final le pongo, the same for you, ok, the same for you. O cuando se están despidiendo, ¿verdad? Y me dicen, hey teacher, have a good night. Eh, yeah, the same for you. Uh -huh. The same for you. Lo mismo para ti. Uh -huh. The same for you. Uh -huh. En ese contexto también se puede utilizar. Uh -huh. En ese caso... Y tú es para decir también. Ajá, uh -huh, también. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. El tú también es eso para, para decir eh, uh -huh. eso. Eh, en este caso, digamos, cuando se, cargue, cuando se trata de, de, de cartas y paquetes y cosas así... Sí lo he visto bastante. Por ejemplo, cuando yo ordeno cosas online, eh, aparece la dirección a donde quiero que la manden. Y cuando uh -huh. aparece una opción que dice billing address, que sería la, 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 la dirección a la que se supone que mandan la factura, ¿verdad? Entonces uh -huh. uno, uno le, le, le da una sección que dice same as, as delivery, que sería la uh -huh. misma a la que se, a la, a la que se envía. Uh -huh. Entonces, para no volver a escribir toda la dirección 1. Así como el documento que le digo que dice. Ajá, así es. Mm -hmm. Ajá. Ah, pues. así, así se utiliza. Me ha agarrado la tarde los compañeritos. <risa> sí. Yo les Hoy yo estaba precisa de recibir la clase. <risa> ¿Y qué tal el fin de semana? Eh, bien, todo bien. Ahí descansé. Ya avancé, ya voy en el, quiero ver, en el cuarto, justo eso estaba así. En la cuatro, en cuarta sección. Sí, en la cuarta, ya le digo por qué parte. Es que ayer, la verdad, no había avanzado mucho, entonces me puse a avanzar en la tarde, porque en la mañana siendo voy vagando. Entonces ah. dije, voy a andar, voy a hacerla. 
y fíjese que realmente estamos Sí, voy por la última. Ah, no, ya voy por el, ¿cómo se dice? Midterm. El o midterm. Midterm, ajá. Midterm. El, el examen que está después de la sección 3. Ajá, ah, ese ajá. es el examen. Ajá, ese es el primer examen. Hay dos exámenes, ajá. Ah, por ahí voy, Pichi. Ah, va, perfecto, perfecto. Uh -huh. Ahí vamos bien. Y ahora iniciamos... Hoy iniciamos la cuarta sección, pero vamos a ir un poco más, más lento, vamos a practicar un poco más, porque sí, el, 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 como en las primeras dos semanas tenemos que cubrir las primeras tres secciones, nos toca correr un poquito, pero ya ahorita vamos sección por sección, sección una semana y otra sección otra semana, así que vamos a ir practicando un poco más. Ok. Hi Jennifer, welcome. Hi Jennifer. Hi. How are you? Ah, uh, so so. So so. Uy. Sí. ¿Está el fin de semana? Ah, bien. Okay, nice, nice. Nada más, déme un momentito, voy a mandar un audio para. No, no lo voy a decir. Hi Miguel. Hi Helen. Hi teacher. How Good, evening. Good evening. Hi. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo le va? Bien, bien. Perfecto. ¿Ya listos para iniciar? ¿Y ustedes? Es correcto. Ya estamos ya listo. con las pilas presas. Excellent. Nice. Nice to have you back. <laughs> Hi Carolina. Hi. Hello, welcome. How are you? Fine, and you? How are you? I am well. Excellent. Okay. No, más bien un momentito que me están haciendo un par de preguntas por acá. Vamos a ver, este, Jennifer, ¿en qué, ¿en qué parte de la plataforma nos quedamos, Jennifer? ¿Ya terminamos el midterm? Sí, ya voy, uh, pa, por la cuatro. Excellent. Voy a comenzar. Nice, yeah. excellent. Thank you so much. Eh, let's see, Miguel, ¿cómo vamos? Eh, ya finalicé la plataforma. Ah, ya estuvo. Ah, perfecto. Excelente. Even better. Nice, congrats. Okay. Ya nada más nos quedamos practicando. ¿verdad? ¿Y Helen? No, yo, yo voy por eh, los participios donde se ocupa BIN, SIN. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Ya es en la sección 4 también, así que vamos perfecto. Ah, perdón, es en la, en la 5, ¿verdad? En los participios. Ajá. Excelente. Eh, Rosario, hello. Vamos a ver, Rosario, hello. ¿qué parte vamos? Eh, sección 5. Sección 5. El, el primer knowledge. Ok. Uh -huh. El primer knowledge check. Ok, excellent. Thank you. Carolina, ¿en qué parte vamos? ¿Terminamos el midterm? Sí, este, ya comencé las 5. Lo único que me salté las 3 porque me cuesta que me carguen unos videos. 
pero mañana voy a revisar tal vez. Ah, ok, ok. Ajá. Pero vamos adelantados y eso está bien también, así que no Ajá. se preocupe. <ríe> okay. bueno. Cualquier duda, ahí estamos eh, para, ayudar, para acompañarle bien. y para ayudarle. Okay. Bueno, eh, gracias. No problem. Hi, Nelly. Hi, teacher. Good night. Good evening. How are you? Hi, teacher. Excelente. Vamos a ver en qué parte de la plataforma vamos ya. En el 3. En la 3. Sí. Eh, eh, ¿Haciendo el midterm o ya terminando casi? Eh, comenzando. Ah, comenzando. Ok, no problem. Sí. Uh -huh. That's fine also. Excellent. Ok, eh, vamos a ver a Ana Miriam. Hello, Ana Miriam. Oh, bueno, ya estuvimos hablando de Ana Miriam. Sorry, no le para que anteriormente le he visto la cara, no me he olvidado, don't worry. Ah, bueno, perdón. I'm sorry, let's see, Marlon, hello Marlon. Estoy terminando de cenar, por eso me pasé. Ah, ok, no problem, no problem, provecho. Let's see. Marlon, hello Marlon, welcome. Hello teacher. How are you? Very good teacher. Excellent, nice to see you. ¿Qué tal? ¿En qué parte de la plataforma vamos ya? Vamos por un 50%, dicho. Ok, perfecto. Excelente. Así entre, entre adelante y atrás, pero ahí vamos. Ok, perfecto. De eso se trata. Intentar hasta que nos salga. Ahí estamos, teacher. Excelente. Thank you so much. Ok, people. Thank you so much for joining me. Ok, gracias por hacer el tiempo. Gracias por estar acá. Y a nombre de Inglés Corporativo, les damos la bienvenida nuevamente y vamos a iniciar con la section number four, ¿ok? Así que me alegro que ya vamos bastante adelantados, que vamos intentando ejercicios futuros, ¿ok? Así que eh, en el camino vamos a ir viendo eh, algunas, algunos puntitos eh, y algunas situaciones que se nos están dando en la, en la plataforma. Y ahí con gusto vamos a ir este, eh, viendo cada una de las interrogantes, ¿ok? Eh, en esta semana vamos a ver un par de partes ahí que hay un par de oraciones bien puntuales en las que tenemos que ver la estructura, así que vamos a tratar de enseñarles la estructura correctamente para que eh, a la hora de realizar el, 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 el knowledge check eh, no nos cueste, ¿ok? Así que también esta semana vamos a practicar mucho eh, eh, lo que estuvimos eh, viendo la semana pasada, que era el simple past, ¿ok? Vamos a retomar un poquito lo que es el simple past, y para eso vamos a hacer un pequeño eh, game que tengo por acá. Eso es un pequeño board game. En el que eh, vamos a, a responder algunas preguntas o vamos a tener la oportunidad de hacerle eh, questions, to, eh, questions to our classmates. Okay? También vamos a tener la oportunidad de hacerle preguntas a nuestros compañeros. Así que... Nada más déjeme buscar algo por acá. Ok. Alright, así que eh, en ese caso vamos a trabajar de esa manera, ok. Y para esto les voy a mostrar un pequeño dado, ok, que lo tienen por aquí. Y vamos a ver cuántos espacios vamos a ir avanzando uno por uno, ok. Así que espero tener la oportunidad de que todos participemos y que respondamos por lo menos una pregunta o dos, ya que nuestros compañeros también nos van a hacer preguntas, ¿ok? Así que va, va a ser bien muy fácil, ¿ok? Únicamente le voy a hacer la yes no question y si usted, si usted me dice yes, le voy a decir que me diga, no sé, qué vio, qué comió, ¿ok? Dependiendo de la pregunta, ¿ok? Así que vamos a ver, vamos a iniciar con eh, Rosario. Let's see, Rosario. Let's see, vamos a ver cuántos puntos vamos a movernos, Rosario. Ok, three spaces, ¿ok? Three spaces. Ok, so estamos en start. Vamos a ir one, two, three. Ok, la dice, ask one question to one of your classmates. Ok, hágale una pregunta a cualquiera de sus compañeros. Puede ser una yes, no question utilizando did. Ok, o puede ser una information question. Ok, que sea de información. Ahí usted decide y usted decide quién va a elegir. Uh -huh. Ok. Uh... Me, me, ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Pero no veo los... Tenemos a... Ah, tenemos a Ana Miriam, tenemos a Carolina, Nelly, Marlon, Jennifer, Miguel. 
Helen, Elmer y Jorge. Hay una pregunta. Sí, puede ser con cualquiera utilizando 10. Uh -huh. eh, para you... Helen. Ok, para Helen. Uh -huh. Ah, en pasado. Sí, en pasado. Uh -huh. In the past. Sí. En pasado. Did you? Uh -huh. Did you study English uh, yesterday? Ah, did yes, you study? I did study uh -huh. English uh -huh. class yesterday. Excellent. Okay, excellent. Okay. Excellent. Thank you, Rosario. Now, Helen, it is your turn, Helen. Okay. Vamos a partir de acá. Okay, aquí nos quedamos. So, let's see, Helen. Vamos a ver cuál es su siguiente pregunta. Number five. Okay. Let's see. We're going to move five spaces. So, so one... Two, three, four, five. Okay, Helen, what did you do on your last birthday? Díganos tres activities que usted hizo en su last birthday. Mm -hmm. um, I went go to the karaoke. I went to the karaoke. Uh -huh. I ate Tacos. I ate tacos. Ah, delicious. Excellent. Uh -huh. I dance. No, I. ¿Cómo se dice? I dance. Dance. Sería. I dance. dance. Uh -huh. All the night. All the night. <laughs> ah, excellent. Okay. I danced all the night. Excellent. Thank you, Helen. <laughs> Ok, Helen, usted decide quién va a ser la siguiente persona. Dígame. Mm, uh, Silvita. Ok, let's see, Silvita. Let's see. Esta es Silvita. Ah, quiero ver si está Silvita primero. <ríe> eh, ah, yes. sí, está. Ahí está Silvia. Ah, hi, Silvia. Let's see, Silvia. What? Hi, eh, hello. Vamos a ver cuántos números va a avanzar, Silvia. According to the game, you're going to move five spaces, ¿ok? <laughs> Vamos a ver. Super. Estamos aquí en, eh, what did you do, right? One, two, birthday. three, four, five, ¿ok? Que caímos en esta, ¿ok? Dice, one, uh, sorry, ask one question to one of your classmates. Hágale una pregunta a cualquiera de sus compañeros. Puede ser utilizando deal. Ajá. Deal. Ajá. Ay, señor. A cualquier. ¿Ah? Ay, me trabé. Pero. Acuérdense que tiene desde el pasado, ¿verdad? Y utilizamos activities ahí. Uh -huh. eh, sería, what did you go to the weekend? Ok, ahí vamos a poner mejor where, porque ahí creo que suena mejor con go. Where did you go? Uh -huh. Where did you go to the weekend? Uh -huh. Where did you go on the weekend? Uh -huh. okay. Where did you go on the weekend? ¿Para quién sería la pregunta? Bless you. Bless you. Uh, <laughs> uh -huh. Para Jennifer. Para Jennifer eh, Guzmán. Okay. Jennifer, where did you go? ¿A dónde fue on the weekend? Uh, a Plaza Mund. Ah, ok. ¿Cuál sería el verbo pasado, el, el pasado de go? ¿Se acuerda? Go is. ¿Cuál, ¿Cuál es el pasado de go? Uh, went. Went. Ajá. Went. Ajá. Entonces, ¿cómo sería la oración completa, Jennifer? I went. ¿Tú? Ajá. To. Plaza Mundo. <laughs> ok, excelente. Uh -huh. I went to Plaza Mundo. Uh -huh. Excelente. Ok, Jennifer, ¿quién va a ser el siguiente? Dígame. 
Mm. Pues no me sé los nombres de todos. Ahí quiero ver, tenemos a eh, el, Elmer, Miguel, Carolina, Nelly, Marlon, Jorge, Daisy, Miranda. Uh, a Daisy. Daisy, ok, Daisy. Hello, Daisy, welcome. Vamos a ver, Daisy. Nada más estamos. Good evening. Good evening. Estamos respondiendo preguntas, así que la, vamos a avanzar un espacio, ok? One space. The question is: eh, What do you think the teacher do, ok, in the weekend? Uh -huh. What do you think the teacher did eh, last weekend, ok? ¿Qué cree usted sí. que yo hice el fin de semana pasado? Dígame, three activities. ¿Qué usted cree que yo hice? <laughs> uh -huh. He went, mm, he went to uh -huh. the beach. Ah, uh, he went to the beach. Mm, no. <laughs> okay. Number two. He went to the park. He went to the park. Uh, no. Mm -hmm. Number three. He, he went to the, to the church. He went to the church. No. <laughs> Uh, he went to the to the bed. He went to the bed. Yes, every day. <laughs> okay, excellent. Thank you. Daisy. He went to the eat. He went to eat. Uh -huh. He went to eat. Ah, eat what? Comer qué? Pizza. He went to eat pizza. No, I don't have money. <laughs> he okay. went to pupusa. He went to eat pupusas. Yes, I ate pupusas. Mm -hmm. Yeah, excellent. Okay, thank you, Daisy. Vamos a ver, Daisy. Who's next? ¿Quién es la siguiente víctima? Uh -huh. What is the question? Uh, usted dígame, ¿a, ¿a quién le hago la siguiente pregunta? <coughs> uh -huh. Tenemos a Carolina, Miguel, Nelly, Marla, Jorge, Miranda. We have many victims. Miranda. Miranda. Okay, Miranda. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Let's see, Miranda. How many spaces we're going to move? According to the game, we're going to move three spaces. Okay. Three spaces. Let's see. One, two, three. Miranda, did you drink beer the last weekend? Um. Mm. No beer necessary, but ah, however, okay. I only drink a bottle of vodka. Ah, <laughs> wow, that's that's fancy. <laughs> no, yeah, yeah, it's been enough ice. Okay, yeah. okay, yeah. excellent. Uh -huh. Okay, Miranda, thank you. Tell me who's the next person. Uh, let me see. Uh, I guess um, um, Helen Patricia. Okay, Helen, one more time. Okay, Helen, let's see. Okay, no se vale. <laughs> okay, Helen. Five points. Let's see, Helen. Five points. One, two, three, four, five. Helen, did you go to the beach on your last vacation? No, I didn't. No, you didn't? No? Okay. Okay. No, I didn't. Okay, Helen. Tell me the next person, please. Um, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, uh, María del Rosario. María del Rosario. Rosario, ok, Rosario. Okay. Si, no me, si, no, si alcanzan los dos puntos, todos ganamos. Si no, si tenemos más de dos puntos, vamos a regresar, ok. Y ojalá que no nos toque. Hay que ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque si no, con 6 pasamos otra vez al inicio, ok. Let's see. <laughs> Let's see how many points. Ah, three points. Okay. Three points. So, one, two, three. Okay, Rosario. Hágale one more time. One question to one of your classmates. Ahí yo... Por acá tenemos todavía... Eh, que no los nada. nombres. Tenemos a Carlos Alfonso. We have Ana Miriam, Miguel López, Nelly, Carolina, Jorge, Elmer, Marlon. Uh 
para Carlos Alfonso. Carlos Alfonso Alvarado. Okay, Carlos. Tell us what's the question. Did you uh, go to the dance uh, last weekend? Did you go to dance last weekend? Uh -huh. Did you go to dance? No le escuchamos, Carlos. Por si tiene el micrófono apagado por ahí. Como que había escrito algo, creo. Hey, good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Sí. Uh -huh. voy, voy entrando, voy entrando. Ah, a la ah, ah, ok, ok, ok. I'm sorry, no había visto el mensaje. Sí, Estaba enfocado en la pregunta. pregunta. Ah, ok. Did you go to dance you last weekend? Dance last weekend. Oh. No, oh, I didn't. No, you didn't. Okay, no, okay. No, I didn't. Okay. <laughs> okay, perfect. No dancing, no dancing. No dancing yet, right? Para Navidad, yes, right? But right now, no. Okay. <laughs> okay. Excellent, people. Thank you so much. Okay. Vamos a quedarnos hasta acá con estas questions. Mañana vamos a volver a practicar, okay? Para que no se nos olvide el simple pass, okay? Porque es muy importante y que practiquemos pronunciation y que algunas de los algunos de los verbos que estamos viendo ahorita con el simple past lo vamos a volver a utilizar en un tema futuro, ¿ok? Así que eh, eso nos va a ayudar a, a recordarnos de esa de esa parte. ¿okay? Así que eh, que no se nos olvide esa ese esa pronunciation, ¿ok? Y esa estructura. Así que let's see. That was the first part, ¿ok? So thank you. Uh, so as I said, we are going to start with section number four, ¿ok? Espero que hayamos podido avanzar en la plataforma y que por lo menos hayamos podido lograr terminar el midterm. No significa que no lo puede seguir haciendo, sino que eh, eso sería como lo, lo más ideal, ¿ok? Que usted ya haya cubierto esa parte. Sin embargo, todavía tenemos tiempo, ¿ok? Pero no lo deje estar ahí porque si no se le va a acumular todo y ahí se, lo, lo vamos a ver en problemas, right? So today we are going to practice with adjectives, ¿ok? Today's class will be about adjectives. So we're going to practice this short conversation and let me read the conversation for you guys. Just a second, I'm going to make it bigger. Okay, so listen to me, okay? I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley, sorry. Okay, her name's Ashley. And she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that's tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay. So, do you see any new word? Alguna palabra que no hayamos visto anteriormente o que usted no haya visto anteriormente? Uh -huh. And we can see the pronunciation. Yeah, tell me. I, I, gorgeous. Ah, uh -huh. gorgeous. Uh -huh. Gorgeous. Gor yeah. Uh -huh. Gorgeous. Um, la, yeah, I'm going to write the pronunciation. Gor 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 gorgeous. Gorgeous. Mm -hmm. gorgeous. Mm -hmm. gorgeous is very beautiful, okay? Gorgeous is very beautiful, okay? Super beautiful. Uh -huh. She's gorgeous. Uh -huh. Ese es un sinónimo de beautiful, pero es un poco más... Eh, ¿Cómo decirlo? Como superlativo. Exactly. No superlativo, pero quizás un poco más, es más, eh, más bonito de lo normal. En vez de, okay? decir, en vez de decir más bonito. Ajá, exactly. Como como, bonito. Ajá, en vez de decir más bonito, podemos decir gorgeous, okay? que sería eh, super, super linda o super bonita. Okay? In that case, we have that. Algo, uh -huh. algo así como the most beautiful. Exactly. No. Ajá, es como the most beautiful. Exactly. Ajá. No. Ajá, uh -huh. como the most beautiful, ok, uh -huh. excelente. Teacher, ¿y solo se utiliza para femenino? No, se utiliza también para hombres, ajá, uh -huh. gorgeous, ajá, uh -huh. okay. uh -huh. también lo utilizamos para that, gorgeous, that, yeah, uh -huh. yeah, that's a good question, uh -huh. that's a good question, también lo utilizamos para, para hombres, ajá, uh -huh. 
All right. Any other word? Alguna otra palabra por acá? Good evening. Suppose, suppose. Suppose, ajá. Por ahí decían suppose también. Ajá. Ok, suppose. Eh, significa supongo. Ajá. I suppose. Yo supongo. Ajá. Uh -huh. ah, okay. I suppose. Uh -huh. Ok, thank you. Uh -huh. No problem. Voy a escribir por acá. Ahí no decimos la última letra E, sino que solo suppose. Uh -huh. Uh -huh. Suppose. Any other word? Ahora, si se fijan en ese caso, eh, en cuanto a las medidas, como está en el contexto americano, eh, utilizan pies y pulgadas para, para referirse a la altura de una persona, right? Pero en nuestro contexto, ok, por eso tenemos feet, seis pies y dos pulgadas, right? En nuestro contexto no utilizamos, eh, utilizamos ese, esa medida, sino que nosotros utilizamos meters, and centimeters, ok? Metros y centímetros. Meters and centímetros, ok? Así que no nos confundamos con eso, porque esta es más que todo med medida, eh, ¿cómo se le llama? American. No tiene otro nombre. Peter, una pregunta. Ajá. Eh, Yo algo solo lo podemos usar cuando nos referimos a una persona o, o algo, por ejemplo, nos referimos... Por ejemplo, una tarde súper linda, súper uh -huh. bonita. No. O solo no cuando nos referimos a una persona. No, también lo podemos utilizar para objetos. Ajá. Ajá. Y para ah, momentos. Okay. Ajá, y para momentos. Uh -huh. Ok, gracias. Ya, yeah, no problem. Uh -huh. All right, so ahí teníamos esa cuestión con las medidas, ok. Eh, en, en inglés tenemos, o utilizan fit, ok. Pero también si usted habla de meters, ok, mm -hmm. ellos también entienden. Sin embargo... Ellos utilizan más el fit, ¿ok? Y, 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 y las pulgadas. But yeah, that's how they use it, ¿ok? In this case, the pronunciation is about six feet two, ¿ok? Very simple. About six feet two. Uh -huh. All right. Ok, I'm going to read it one more time, ¿ok? And then we're going to practice. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley. And she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that's tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay. Yeah, that's a secret, okay? That's a secret. In this case, the pronunciation is the same, okay? In este caso, la pronunciación de esas dos palabras es la misma. Hair, hair, okay? Es la misma, okay? Es la misma pronunciación, nada más que se escribe diferente y cada una significa algo diferente, right? Pero la pronunciación es la misma. Hair, hair. Mm -hmm. Hair, hair. Es lo mismo, okay? Hair, hair. Hay personas que tratan de hacer la palabra de, de hair, de cabello, un poco más, un poco más, eh, un poco más larga para hacer la diferencia, pero ahí es cuestión de pronunciación. Al final se sobreentiende, ¿ok? Se sobreentiende el contexto. All right, we are going to practice this conversation, ¿ok? Vamos a practicar esta conversación y luego vamos a regresar eh, al, al grupo principal. Así que déjenme formar los grupos ahorita. Ya les voy a mandar la... Um, la conversation to the WhatsApp group, okay? And remember, take turns, okay? Tomemos turnos uh, to practice, and then we are going to come back here, okay? We have five minutes to practice, okay? Five minutes. Give me a second, I'm going to set the time. Okay, five minutes, okay? So please, uh, acepta la invitación, y ahorita le mando el... el Uh, the conversation, okay? Si le tomo captura, pues ahí la comparto. Si no, ahorita se la, se la comparto. All right.
Sí. Yes, we can see it. Comienzo con quién? Si gusta, comienza conmigo. Dele, dele, dele. I heard you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name Ashley, and she is gorgeous. Really? What does she look like? Well, she is very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that's tall. What color is? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't, I don't know. She won't tell me. Mm -hmm. Nice. Next. Okay. Okay, Miranda, I can you start? Okay. Can you start I if heard you, you want, right? I heard you have hair. She has beautiful red hair here. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Nice. Okay, okay Carlos. Si gusta, practicarlo una vez con, con Nelly, creo que. Sí, conmigo. Okay. Okay, I hear you have a... ¿Comienzas tú? O yo, como, como quiera. Si quiere, practicamos nosotras con Carolina. Vaya, está bien. Santo Dios, ¿hay alguien más? Mi ¿Sí? teacher. Hola Carolina, escucha. Sí, escucha. Comenzamos. Va a estar bien, si quiere comienzo yo. Sí. I heard you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's, her name's Ashley. And she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that's tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. Um, how old is she? I don't know. She won't tell me. I suppose. Wow, that's tall. What color here? Here. She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Excellent. Thank you so much. Okay, people, we are going to go back to the principal group. Okay, thank you. Okay. Bye bye. Okay, welcome back. Excellent. Okay, so good job. Okay, excellent job. I think you are practicing. That's nice. Uh, remember that good pronunciation is hair, hair, okay? Hair, that's the correct pronunciation, okay? No decimos hair, ni solo here, sino que ahí sería hair, okay? Con e, hair, igual que, igual que la palabra hair de ella, okay? Así que sería lo mismo, okay? La, the, casi la misma pronunciation over there. All right, so let's continue. So if you see in this case, uh, we are describing people, right? We are describing uh, people. So we are going to learn uh, different uh, words that we can use to describe people, okay? Y el objetivo del día de ahora va a ser tratar de describirnos a nosotros mismos, okay? So we are going to see some uh, vocabulary words that we can use to describe people, okay? Vamos a ver algunas... Uh, 
we're going to see some uh, adjectives that we can use, okay, for describing people. Así que este es parte del video que tenemos en la plataforma. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo atentamente y luego vamos a tratar de sacar más adjectives, ¿ok? Lo con los cuales no podríamos eh, describir a nosotros. Así que, let's pay attention. Let's see. Pictures and repeat the adjectives of appearance after me. Hair. Long brown hair. Short blonde hair. Straight black hair. Curly red hair. Bald. A mustache and a beard. Age. Young. Middle aged. Elderly. Looks. Handsome. Good looking. Pretty. Height. Short. Fairly short. Medium height. Pretty tall. Very tall. Okay, so let's take a look at the adjective one more time. Me okay, so in this case, when we use these type of adjectives, we are going to use sentences. Um, we're going to use sentences using the verb to be. Remember, we can we have three cases, okay, for the verb to be. We can use the verb to be for professions. We can use the verb to be for places and also for adjectives, okay? In this case, these are adjectives, okay? Aquí tenemos muchos adjetivos, eh, los cuales nosotros podemos utilizar, okay? Por ejemplo, I am handsome, okay? Or eh, one girl can say I am beautiful, okay? En ese caso, handsome lo utilizamos únicamente para chicos, okay? And eh, beautiful y pretty lo utilizamos casi siempre solo para chicas, okay? But they are adjectives, okay? They are adjectives. Esos, esos son los únicos que tienen un poco más de, de distinción entre chico y chica. And then tenemos otros, por ejemplo, good looking, okay? Good looking. Eh, si lo quiere traducir, good looking sería como guapos, okay? Guapa o guapo. Good looking, okay? Ahí tenemos esa otra palabra, okay? La podemos utilizar para cualquiera de los dos sexos. Eh, luego, de acuerdo a la edad, tenemos young. Young, middle age, okay, middle age. Alguien que sea middle age podría estar entre los 25 y los 40, por ejemplo, digamos, o 50. Okay, middle age, middle age. And then we have elderly, okay, elderly. Ya cuando tenemos esta canita, ¿verdad? Elderly, okay, elderly. Um, also, we can talk about the height, okay, de la altura. Primero tenemos short, ok, short. En ese caso, cuando hablamos de short, eh, no lo confundamos con small, ok, porque small lo utilizamos únicamente para objects, ok. Por ejemplo, small cell phone, small notebook, small computer, small TV, ok, lo utilizamos para objects, pero cuando hablamos de eh, personas, no utilizamos small, sino que utilizamos short. Okay, so it's important to use short for a person. Entonces aquí va como por niveles. Okay, tenemos short, fairly short, es un poco bajo, right? Eh, fairly short, medium height, okay, que sería lo medio, medium height. Luego tenemos pretty tall, okay, pretty tall. En este caso pretty no significa bonito, verdad? Sino que aquí tenemos mm -hmm. como aumentarle, verdad? Pretty tall. No es very, sino que es eh, algo alto. Es como decir algo alto. Pretty tall. Ok. Pretty tall. Y finalmente tenemos very tall. Ok. Ahí tenemos la, la diferencia de niveles. Short. Fairly short. Medium height. Pretty tall. Very tall. Ok. We have the difference in adjectives there. Ok. Así que si se fijan. Todo eso que tenemos en la segunda fila y la tercera lo podemos utilizar con, eh, con I am, ok? Or he is, she is, ok? Utilizando the verb to be. Ahora, hay otros que van a ser un poco diferentes, ok? Por ejemplo, cuando hablamos del cabello, en ese caso vamos a utilizar el verbo have, ok? Have. 
Porque ahí estamos hablando de la posición del cabello que uno tiene. All right. Por ejemplo, I have long brown hair. Ok. Long brown hair. Incluso si usted quiere decir nada más brown hair. I have brown hair. Ok. I have short hair. Ok. Puede ser lo contrario. I have short hair. Or I have blonde hair. Que sería cabello rubio. Así como la chica ahí. Ok. Blonde hair. Also straight black hair. Straight significa liso. Ok. Cuando el pelo es así bien lisito, bien bonito. Right. Straight black hair. Ahí tenemos lo lisito bonito y luego tenemos lo rebelde, que sería curly, ¿ok? Curly, ¿ok? Curly, así lo decimos, curly. Uh -huh. Curly, y luego decimos el color, ahí es opcional, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede decir, I have curly hair, y puede mencionar el color. I have curly black hair, en ese caso si es negro, ¿ok? Curly black hair, si se fija el color, el color siempre va en medio, ¿ok? En medio de, 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 de la descripción. A no ser que solo lo diga, ¿verdad? Eh, curly hair o red hair también se puede. Pero si utiliza más de dos adjetivos, el color va a, ir, va a ir en medio. Dígame. Piche. Y uh -huh. si es eh, curly red hair, pero es corto. Ah, ok. Curly short red hair. <risa> short. Ajá. Okay. Uh -huh. Curly short red. Yeah, that's a good one. Uh -huh. Ahí está siendo bien específico. Uh -huh. Curly short red hair. Uh -huh. O black hair, okay. dependiendo. Uh -huh. ¿Alguien, ahí, sí. ¿Alguien más está ahí hablando? Yeah, no problem. Escuché a alguien más que me estaba preguntando algo. No? Ok. And el último. Ya vamos a ver qué pasa con bold. Okay, que sería... Eh, Calvo, no. right? Calvo. Entonces, o pelón, exactly. Ok. En ese caso, eh, cuando hablamos de a mustache, ok. A mustache. Bigote. Ajá. Ahí sí también vamos a utilizar have, ok. Have a mustache, uh -huh. ok. And have a beard, ok. Hay gente que solo se deja la barba, pero no el bigote, o solo el bigote, pero no la barba, o las dos cosas, ¿verdad? Hay para los uh -huh. gustos los colores, right? Eso utilizamos have también, ok. I have a mustache, I have a beard, ok. Ahí nada más tenemos que ser bien específicos y decir beard, ok. Beard. Porque si le decimos así como está ahí, beard, estamos diciendo un pájaro, ok. Y no tenemos un pájaro en la cara, sino que son pelos, right. So I have a beard, ok. Beard, así con I. Beard. Uh -huh. Y finalmente yeah. tenemos bold, que sería calvo, ok. O pelón, como ya decían. En ese caso, vamos a utilizar am, ¿ok? I am bold, or he is bold, or she is bold, ¿ok? Es el único para cabello que utilizamos am, is, or are, ¿ok? De ahí para los demás, eh, vamos a utilizar have, ¿ok? Have. Ahora, déjenme mostrarle eh, algunas cuestiones acá de pronunciation, ¿ok? Eh, porque creo que es muy importante. ¿Es el otro que dijo que se pronuncia ya? Eh, I am bold, el, el calvo. Uh -huh. I am bold. Uh -huh. ¿Y, el, ¿Y el otro? Eh, y los otros serían todos los demás, de la segunda y la tercera fila. Ok. Uh -huh. I am uh -huh. young, I am elderly, I am handsome, I am intelligent, I'm pretty, I'm short, I'm pretty tall. Uh -huh. Pero ya los demás eh, utilizamos have. Uh -huh. El, el, cuando hablamos de hair y hablamos de los beard y the mustache, okay? All right, so now it's important to remember this pronunciation, okay? Es importante que nos acordemos de esta, esta pronunciation antes de pasar a describirnos a nosotros mismos. Let's see. Okay. Decíamos beard. Okay. Eh, se dice así. Beard. Uh -huh. Beard. Ok. Que no es lo mismo. Ok. Que no es lo mismo que el pájaro. Que el pájaro en inglés se dice beard. Ok. Así se dice. Beard. Uh -huh. Entonces no son iguales. Ok. Es por eso que tenemos que decirlo bastante bien. Y es bien, es bien irónico porque 
mejor fuera la otra pronunciación, ¿verdad? Fuera al revés, pero no. English is like this, ¿ok? English is like this. So beard, uh -huh. this is beard, ¿ok? And the little bird, ¿ok? Those are different, ¿ok? So if you have a beard, you have to say, I have a beard, ¿ok? I have a beard. Si me dice, I have a bird, ¿en, en dónde? En su casa, or where, ¿ok? Ajá, uh -huh. I have a beard, ¿ok? I have a beard. Or I have a mustache, ¿ok? Que esa era la otra palabra que les quería mostrar. Eh, in a second. Mustache. Uh -huh. Mustache. Okay. De hecho, esta palabra, eh, eh, hay un par de, de, de diferencias a la hora de escribirlo, ¿ok? Pero esta es la, la más común, ¿ok? Mustache, ¿ok? Ahí, en otras veces, creo que se ha visto también con O. Pero ese es el nombre de, 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 de la barbershop, ¿ok? De la, de la barbería famosa. Eh, the mustache, ¿ok? Así lo escriben ellos, pero la correcta es nada más con la U, ¿ok? Mustache. Oops. Mustache. ¿Ok? Mustache. Ahí tenemos that pronunciation, ¿ok? Mustache. También teníamos curly. Curly. ¿Ok? Curly. No, sería como... Curly. Uh -huh. Curly hair. Eh, luego teníamos straight. Decíamos que es cabello liso, ¿verdad? So straight. Eh, long or short. Y luego tenemos diferentes colores, right? You can say whatever color you have. Okay, so that's not a problem. Mm -hmm. That's not a problem. So we have that. We have those uh, adjectives. Okay, we are going to repeat them one more time. Que creo que no los repetimos. Vamos a repetir los adjectives y luego vamos a hacer oraciones para describirnos a nosotros mismos. Okay, so let's repeat. Long hair. Long hair. Long okay. hair. Brown hair. Brown hair. Brown hair. Short hair. Short hair. Short hair. Blonde hair. Brown hair. Brown hair. Uh -huh. Ahorita lo estoy haciendo por parejas, ¿ok? Porque aquí estamos utilizando tres, pero no importa. Eh, straight hair. Straight hair. Straight hair. Straight hair. Black hair. Straight. Black hair. Curly hair. Curly hair. Curly hair. Bold. 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 Mm -hmm. A mustache. A mustache. A mustache. A beard. A beard. A beard. A beard. A beard. Uh -huh. Young. 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 Middle aged. Middle aged. Middle aged. Uh -huh. Middle aged. Elderly. 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 ¿Cuál sería otro sinónimo para elderly? ¿Alguien sabe? Ancient. <laughs> Ancient. No, come on. <laughs> <laughs> Uh -huh. Old, old, uh -huh. old, old uh -huh. podríamos decir old también, ok, I am old, he's old, she's old, ok, ahí no importa, ok, old, uh -huh. elderly es un poco más formal, ok, no suena tan pesado como decir old, right, es como que digamos viejo nosotros en inglés, right, perdón, en español, so it's, elderly es anciano, ok, that's why we have that formal, ok, but yeah, we can say old also, ok, we can say old, Handsome. Handsome. Mm -hmm. Good looking. Good looking. Pretty. Pretty. Short. Short. ¿Cuál, de, ¿Cuál dijimos que no puedo utilizar para personas? Short. Small. Uh, no, small. Uh -huh. small. Small no lo puedo utilizar para personas. Right? Only for objects and places, but for people, short. Okay. Ah, I understand. Curly short. Curly, Curly short. short. Medium height. Medium height. Medium height. Mm -hmm. Pretty tall. Pretty, Pretty tall. tall. Very tall. 
Very tall. Very tall. Uh -huh. Very tall. Excellent. Now, let's talk about skin. Vamos a hablar de la, de la piel. Eh, acá tenemos varias, varias, eh, eh, varias diferencias, ¿ok? Por ejemplo, white skin, ¿ok? White skin. Ajá, o chele, right? Como nosotros decimos, ¿ok? White skin, ¿ok? Uh, moreno o morena, podemos decirle brunette. Brown. Ah, brunette. Ajá, brunette. Ajá. Uh -huh. Podremos llamarle así también, brunette, ¿ok? Porque brown skin suena, no sé, suena raro, ¿ok? No estoy 100% seguro que se puede hacer, ¿ok? Creo que es más común decir brunette, uh -huh. brunette. Brownie. Brownie, no, brownie no, ¿ok? That's good, uh -huh. Ok, and finally, aunque suene pesado, también tenemos black skin, ¿ok? Black skin. Quieras o no, en, en inglés, black skin... No es, no es ofensivo, ¿ok? No es ofensivo. Es ofensivo decir otras palabras, ¿ok? Pero decir black skin, exactly, ajá. ¿eh? Pero decir black skin, en ese caso, no es ofensivo, ¿ok? Obviamente nosotros en nuestro contexto no lo tomamos muy bien, ¿verdad? Pero eh, en, en este contexto, en el, en el contexto en inglés, no hay problema de decir black skin, ¿ok? That's not a problem. Uh -huh. That's not a problem. Okay. Y para eso vamos a utilizar have, ¿ok? Igual que para cuando hablamos de hair, ¿ok? I have white skin, eh, ajá, I have white skin, I have black skin. Para brunette voy a utilizar I am, ¿ok? Or he is or she is, ¿ok? Ahí va a ser un poco diferente. Quiero ver, te voy a poner aquí have plus this. Have plus this. Have plus this, ¿ok? Para white skin and black skin, have. Y aquí sería eh, am, is, or are. Ok. Brunette. Ok. Brunette. All right. Now, I want you to describe eh, yourself. Ok. Se va a describir usted mismo. In, uh, in three or four sentences. Ok. Very simple. In three or four sentences. In my case... Uh, I am brunette. Uh, I am I am pretty tall. And I am young. Mm -hmm. <laughs> okay. So, what about you? You can be three or four cents, okay? Yo aquí estoy hablando sin manera general, puedo también hablar de mi cabello, ¿verdad? My hair, I have, sorry, I have a short black hair, okay? So yeah, you can, you can describe yourself uh, in different forms, okay? Remember the hair, a mustache, a beard, okay? If you are pretty, if you're good looking, if you are young, if you are middle age, if you are tall, pretty tall, very tall, uh, medium height, Short, okay. So describe yourself, write it, okay, write it, y luego le voy a preguntar, okay. O mejor dicho, le voy a decir que, 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 me, que se describa. Uh -huh. Primero vamos a empezar con nosotros mismos y vamos a ir escalando poco a poco, okay, with other people. Uh -huh. One minute more, and then we're going to start describing. Okay. All right. Only three or four sentences, okay? Three or four sentences. Let's see. Jorge, can you describe yourself, Jorge? Uh, okay. Uh -huh. I am brunette. Mm -hmm. I have chalk black hair and I I have uh, black eyes. Ah, you have black eyes. Excellent. Nice. You're you're telling us the color of your eyes. Excellent. Okay, that's a good uh, plus that we have here. Have and then uh, plus the color and then you say the eyes. Okay, excellent. Thank you for telling me, telling me that. Okay. 
So yeah, I have brown eyes, I have green eyes, I don't know, I have blue eyes. It depends on the person, right? Excellent. Let's see, Miguel, can you describe yourself? Okay, uh, I had uh, a black hair mm -hmm. and um, early, uh, a medium heavy. Medium height. Uh, uh, medium height. Uh -huh. And um, I have black black skin. You have black skin. Uh, uh -huh. Uh, and the color of my eyes are black too. Black too. Okay, excellent. Thank you so much. Let's see, Nelly, can you describe yourself, Nelly? I have short black hair here. Uh -huh. I am brunette. Uh -huh. I am medium height. Uh -huh. I am brown eyes. No, I have brown ace mm -hmm. excellent okay excellent remember height okay that's the correct pronunciation height and height uh -huh. Teacher. hair okay hair here sorry mm -hmm. i have a, a, a doubt i confused Tell me. with the uh, uh, br what is brunette 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 it's like brown skin uh -huh. brown uh-huh yeah that's brown skin but i don't think we can say brown skin mm -hmm. I, I have heard brunette. It's more common to say brunette. Uh -huh. yeah. mm -hmm. Okay. Let's see, Miranda. Can you describe yourself? Um, okay. Um, I am normal tall. Uh -huh. and I usually use my hairstyle. Um, how do you say? Oh, uh, spikes with the spikes. Ah, with the spikes. Okay. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. But however, uh, for the context, I recently cu uh, cut my hair, and uh -huh. I forget. I forget the, this word when when don't have a a, a hair. Ah, bold. Bold. Yeah. Uh -huh. Exactly. Uh -huh. Right okay. now, I. You're bold right I now. Stay. Yeah, mm -hmm. right now, yeah. Ah, <laughs> <And> okay. <laughs> my color eyes are brown. Uh -huh. um, only that. Do uh, you have a... I... Uh-huh. Sorry? Oh, no, I don't like a mustache. Or only beard? Beer sometimes. No? Beer ah, sometimes. sometimes. But ah, okay. however, in the context, I don't have a beard, too. Ah, okay. Okay. Got it. Excellent. Thank you. Let's see, Rosario. Can you describe yourself? Okay. I am brunette. Mm -hmm. I have uh, short, straight black hair. Mm -hmm. I am I am middle height. I have brown eyes. Okay, perfect. Excellent, Rosario. Nice, 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 nice. Let's see, Anna Miriam. Describe yourself, please. I am white skin. Uh -huh. I have black eyes, uh -huh. I am medium height, uh -huh. I am middle age. Okay, perfect. Excellent. And the last one, let's see. Uh, mm -hmm. Okay, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's Let's see. Carlos Enrique. Hello, Carlos. Hello, good night. Welcome. Hello, let's see. Can you describe yourself? What? Can you describe yourself? Se puede describir? I short black hair. Mm -hmm. I have ha middle age. You are middle uh, age? Yeah. Uh -huh. I am medium height. Mm -hmm. Okay, perfect. Uh -huh. I am medium height. Medium height. Excellent. Good job. Okay, nice. Okay, people. Excellent. Okay. Uh, tomorrow we are going to practice describing other people, ok? Eh, mañana vamos a describir a, a varios famosos por ahí, ok? Así que, eh, let's practice, ok? Remember about use of have, the use of am, the use of eh, the adjectives, ok? And we are going to continue practicing this tomorrow, ok? Mañana vamos a ver un par de preguntas por ahí que, que, que se nos presentan en el primer knowledge check, ok? 
Así que mañana espero despejarle cualquier duda que tenga en cuanto a un knowledge check eh, que es un poco tricky en esta, en esta parte de, de la sección 4. Okay, así que thank you so much. Okay, have a nice night. And okay. I hope to see you tomorrow. Okay, see tell, you me, tomorrow. tell me. Tomorrow. Tell me. Tomorrow. Tomorrow. Good night. Good night. Okay, good night. Good night. Good night. Good night. Tenía una pregunta, Alma. No. Vi que levantó la mano, pero no sé. Dígame, Alma. Hello. No. Okay. <laughs> Okay. Oh, sorry. Ah, okay. <laughs> okay, bye bye. 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 Bye bye.